ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തരിപ്പോളയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മലബാർ ഏരിയയിൽ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ തരിപ്പോള അപ്പോൾ ഇതിൽ പേരിൽ തരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നമ്മൾ തരി ചേർക്കുന്നില്ല അതായത് റവ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റവ ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ തരിപ്പോള തയ്യാറാക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഈസിയുമാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയാപ്പിള സൽക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയാപ്പിളിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കോള് കൊടുത്തയക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ തരിപ്പോള അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ തരിപ്പോള എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ തരിപ്പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണത്തിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പൊടിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ആണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു മീഡിയം മധുരമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന വിധത്തിലാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നാല് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാതെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം ഒന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാലേ നമ്മുടെ തരിപ്പോള നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അധിക സമയം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വിസ്കിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആ ഒരു ഇതിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഏലക്ക ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാനില അസൻസും ചേർക്കാവുന്നതാണ് വാനില അസൻസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നത്തെ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുലയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എന്ന അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല പതഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ ഈ പത പോവും അതുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ തീയുടെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം തീ അത്രത്തോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഇനി അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലൊരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ച ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ മൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരല്പം ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തരിപ്പോളം എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പടക്കൊള്ളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ തരിപ്പോളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇതിന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വെന്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതെടുക്കാം സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തരിപ്പോൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി തന്നെ വരും ഇങ്ങനെ താഴ് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമർന്ന് നിൽക്കുമൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അടിഭാഗത്തിരി ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കുറച്ച് തീ വെച്ചാൽ മതി ഞാനിത് കുറച്ചധികം സമയം വെച്ച് പോയി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിരി കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ തരി ചേർക്കാത്ത തരിപ്പോൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്